Hello guys! Welcome to my vlog. So, for today's video, I'm going to share with you my job here in New Zealand. Compilation na to ng lahat ng ginagawa ko sa isang buong taon sa aking trabaho. From planting, maintenance, and even kapag pumupunta kami ng nursery. So, lahat ng yan nandito na. So, without further ado, let's get into the video. Tara! Hello guys! Good morning! Ipapakita ko lang sa inyo ngayon yung aming area. Andito kami ngayon sa Temuri. Yan. Kung napapansin niyo yung difference, yung green at saka yung brown na mga damo, yung brown na damo, dun kami magtatanim. Mal, eto guys. Ipapakita ko lang sa inyo yung mga itinatanim namin. Yan. 18,000 to lahat na itatanim namin. So, iba-ibang area po yun. Uh, una yung area na pinakita ko. Yan, yung mga halaman namin. Yan, tapos ayun, yung susakyan namin. Magtatanim po tayo. Kaya nakawet na dyan ako sa bota para sigurado pag umulan. Kasi medyo malayo yung sasakyan namin dito sa area. So kung maglalakad ka pa pakunta doon, basang basa ka na bago ka pa makarating. Ayan guys, nakikita nyo. So mukha lang hindi makapaling damon. Pero once na nandyan ka na sa loob, mahirap din maglakad kasi sa kapalanda mo, kala mo mababaw lang. Pero malalim pala talaga. Lalagay tayo ng mga halaman sa planting bag.
yung agwat ng uh, bawat isang halaman. Yun yung spacing na required. So, kung nakikita nyo, yan. Tapos, dun lang din na-drop sa mga sa mga gilid-gilid um, na yan. Yung mga halaman namin. Tapos, dun namin siya kukunin. Tapos, lakad-lakad kami yung mga bagal ko magtanim kasi ang hirap paglakad mukha lang um, manipis yung mga damo pag titignan pero pag ikaw na mismo yung naglalakad dun makakapal tapos uneven yung ano yung um, terrain so ito guys ganito ang itsura ko pag nagtatanim ayan kasi ito yung tinataniman ayan malaki diba ang taas diba With weather, tapos yung planting bag. Ayan, guys. Ganyan ang buhay ko dito sa New Zealand. So, kayo na po ang kumusga <laughs> ng aking trabaho. Ayan, guys. Ganito. Suot-suot ko dyan. Sasukalan na yan. Ayan, tas wetland. Tapos itatanim mo itong mga to. Ayan, guys. Tara, magtatanim pa tayo. Yan guys, um, sasama ko naman kayo ngayon sa pag-spray ko. So every summer, ganun yung ginagawa namin for the maintenance ng mga halaman. So mag spray tayo ngayon. Tara!
para hindi siya babara dito sa um, uh, pusitan, yun, kung tama ba yung term ko. Tapos, ito yung ginagamit namin na chemical, ito yung glyphosate. So, lagyan lang natin siya.
o'clock hanggang 10.30 yung sumoko namin sa umaga. So, 30 minutes yun. Tapos, yung lunch naman namin is 1 o'clock to 1.30 ng hapon. So, dalawang beses lang kami nagbe-break sa isang araw. Tapos, yung usual na pasok namin is um, mga before mag-7 hanggang minsan 4.30 ng hapon hanggang 5. Depende sa work namin. Tapos, minsan naman, maagap din yung alis namin ng bahay, lalo na pag naka-travel kami, alilipat kami ng ibang lugar. Yung job namin kasi is hindi kami permanent sa isang lugar. Palipat-lipat kami kung saan may project, doon kami. Tapos pagkatapos ng project, lipat na ulit kami sa kasunod na project. Tapos, dito po sa New Zealand, ang kaibahan naman sa Philippines is bago kami mag-start ng work dito, meron kaming tinatawag na induction. So, dun sa induction, um, Um, dinediscuss lang doon yung health and safety protocols ng company na yun. So, katulad ngayon, meron akong suot na ganito, yung high risk. So, requirement siya ng um, magtatrabaho dito na dapat before ka mag-work dito, naka-proper PPE ka. So, kasama na sa proper PPE yung etong suot ko na kulay orange. Tapos, madami pa katulad sa motorways, kailangan mo naka iba-iba din, tsaka laging merong um, ganun, induction para alam na uh, healthy and safe ka na mag-work doon sa lugar na yun. Tapos every time na merong mga incident, kailangan i-report mo agad siya doon sa immediate super supervisor mo. So, pag kunyari may mga near miss ka, ganun, kailangan i-report mo agad siya doon sa supervisor mo. Tapos yung supervisor mo naman ang gagawa ng paper o ng action para doon sa pangyayari na yun. Tapos yung taking for today. So, we already put the sticks. And what I'm going to do is just tape it so that um, the plant will go straight. Yeah. Yeah. Now, it's a Sunday today. And also, it's a Saturday. So, an extra day for me. So, it's just easy, guys. Uh, ang downside lang is, yun, rain or shine, you will do it. And you need to do it. So, yun, kailangan lang yung hindi malalaglag yung tape. The screen, the green one yung hindi siya mag-slide para straight pa din yung ball ng ating mga halaman. We've been doing this for almost a week now. So supposedly, it's our rest day for today. Every Saturday. So Saturday and Sunday is our rest day. But sayang naman kasi wala naman kami gagawin sa bahay. So, pumapasok na lang kami ng Saturday. So, kung narinig nyo yung ating background, mga kulili at mga baka, kasi yung katabi nito is farm. Very peaceful. So, yeah. As you can see, a lot of plants here. Yeah. I usually have this on my face because it's too shiny. But I also put my sunscreen on. Kasi sobrang harsh ng pinis dito sa New Zealand guys. As in, kung ano yung lamig din niya, yung din pag summer niya, sobrang init. Kaya laging dumudugo yung ilong ko. Kasi nasa pinis kami every day. Even the spraying and the planting. Kaya ito yung tape na. So dito may lalagay yung yung tape was on this side is the stapler. The, ah, uh, no. The staple wire. So, yeah. Parang siyang barrel-barrel. 
ayun guys, so yun yung trabaho ko dito sa New Zealand. Sana nag-enjoy kayo sa panonood kahit medyo mahaba yung vlog ko. Yun na po yung ginagawa ko sa isang buong taon. So kung meron kayong mga question, um, just feel free to ask me or mag-comment lang kayo at sasagutin natin lahat yan. Maraming 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 salamat po sa lahat ng nanonood and sumusupport po sa aking vlog. Hanggang sa mga susunod po, sana samahan niyo pa rin ako. And sa mga aspiring na foresters and sa mga kapwa ko foresters, yan po yung pwede nating trabaho dito sa New Zealand. So, ayun, maraming maraming salamat po ulit. And, bye!